fare è quello che non volete fare ma ricordatevi una cosa poi quando si cresce non dovete avere nessun rimpianto perché quello che avete fatto vuol dire che l'avete fatto e ci avete creduto poi il signore eh, ci vuole anche fortuna come tutte le cose però già che avete questa età qui e vi venite a allenare sotto 40 gradi questo vi fa onore e sicuramente c'è un signore del calcio c'è un signore della vita e il signore del calcio, che quando uno ci mette l'anima e la passione come ci avete messo voi, sarete sempre ripagati. Continuate così, vi faccio questo grande in bocca al lupo, spero che potete arrivare più in alto possibile. E l'importante è che non avete mai rimpianto, perché se l'avete fatto, l'avete fatto credendo in quello che fate. Va bene ragazzi? Rosaria Curcio, co-presidente della SD Speranza, noi ci siamo incontrati la scorsa estate in occasione dell'inaugurazione di questi bellissimi campi. A distanza di un anno eh, facciamo un po' il punto della situazione in occasione di questo stage, peraltro con Francesco Flacchi, eh, facciamo anche il punto della situazione su questa stagione dell'Esperanza, come è andata? È andata molto bene, eh, abbiamo avuto tanti iscritti, eh, abbiamo vinto anche un campionato provinciale con gli allievi e questo ci ha fatto molto piacere e in più ci siamo dedicati tantissimo alla struttura abbiamo realizzato dietro un, un campetto a tre e a breve faremo anche un campo di calciotto e in più uno dei, dei campi a 5 verrà chiuso quindi avremo anche il campo al coperto per i bambini più piccoli abbiamo tante iscrizioni le attività sono andate bene poi è un piacere come dicevamo l'anno scorso allenarsi in questi campi in questa struttura sì, sì, sì. speriamo a breve di avere anche l'omologazione del campo perché questo ci permetterà di non andare in giro a disputare le nostre partite almeno quelle interne obiettivi futuri per la prossima stagione? Allora, gli obiettivi sono intanto questo stage che è stato il primo e speriamo ce ne saranno tantissimi altri anche perché abbiamo avuto il piacere di ospitare due grandi calciatori, ex calciatori e quindi ci ha fatto molto piacere anche perché è una bella vetrina per noi sono arrivati i ragazzi da tutta Italia e quindi questo ci ha fatto piacere anche degli osservatori di serie A quindi ci auguriamo sempre di crescere e soprattutto di lavorare bene di accogliere tanti ragazzi perché questa è la nostra felicità avere tanti bambini e ragazzi intorno auguri con cuore ed speranza grazie, grazie tante, grazie Francesco, quali sono i tuoi consigli per questi giovani ragazzi? ma intanto di credere in quello che fanno non devono mai mollare, non devono mai abbattersi perché una volta andrà bene, una volta andrà male e devono avere la fortuna di trovare persone all'interno delle loro società competenti che li fanno crescere per cercare di realizzare i propri sogni questo li faccio un grosso in bocca al lupo intanto qui abbiamo fatto un'esperienza bellissima devo ringraziare le speranze perché ci ha dato la possibilità di lavorare di conoscere altre persone, altri colleghi ed è stato, sono stati tre giorni intensi, tre giorni intensi dove abbiamo potuto eh, vedere e valorizzare e valutare anche questi ragazzi qui dove sicuramente sono venuti anche degli osservatori eh, di serie A e questo ci ha fatto molto, molto piacere perché ci gratifica anche per il nostro lavoro. Eh, ci sono tanti ragazzi giovani come Mario e come Massimo con le grandi competenze e quindi per loro deve essere un valore aggiunto e speriamo che questi ragazzi eh, possano avere la possibilità di andare a giocare in società professionista qualche d'uno ce l'ha, è normale che qualche d'uno altro è un po' più indietro ma se lavora come ha lavorato in questi giorni penso che si possa levare anche delle soddisfazioni io gli auguro di arrivare eh, il più in alto possibile abbiamo visto un bel gol in diretta Francesco, l'esperanza che citavi è una società nuova fondamentalmente che ci mette tanta speranza e tanta passione, e tanto cuore. È questo che ci vuole, è questo che ci vuole perché un po' nel calcio un po', un po', un po manca no? l'appartenenza in quello che si fa. Io penso già che abbia un buon punto di partenza perché ha uno, un centro bellissimo anche a Firenze trovarli così non è facile, soprattutto anche a Genova e quindi ha un punto di partenza importante e poi deve iniziare a lavorare come sta facendo 
Uh, ora avendo le conoscenze e la possibilità di portare persone che gli possano aumentare il livello di qualità del, della sua società. Un'ultima battuta, una la facciamo sulla Sampdoria e una sul calcio calabrese. Allora partiamo dalla Samp, chiaramente un momento delicato, si ripartirà dalla Serie B come lo vede il futuro. Ma intanto sicuramente migliore di quello di prima, eh, è arrivato questo nuovo presidente, eh, ancora non ha potuto agire anche perché doveva un attimino rimettere a posto eh, i debiti, risanare un pochino eh, la società, i giocatori, chi lavora per la Sandoria e penso che in poco tempo abbia già sistemato tutto e questo ti dà dimostranza di una persona che ci tiene, eh, di un presidente che ci tiene a quello che fa e penso che anche in questa situazione si vede anche la voglia di riportare in su una società che ha una storia, sono passati tanto i giocatori eh, forti, è una maglia importante e quindi questo ti dà motivo di pensare in positivo della società anche perché quest'anno è stato un anno difficile, io poi mi sono trasferito Siamo a Genova. Siamo andato anche tutto storto, a prescindere dai demeriti. Sì, però le basi non c'erano, si era sfaldato tutto, era un grattacielo che stava crollando e crollato e in poco tempo l'hanno tirato su e questo è quello che conta perché se la Sandoria poteva anche rischiare di di fallire sarebbe stato ancora peggio e quindi grazie al cielo questo, questa persona è stato un po' un eroe no? per, per i Sandoriani perché ha riportato l'entusiasmo nonostante si possa ripartire dalla B ma speriamo che ci possa stare il meno possibile. La Sampa in Serie B affronterà tre squadre calabresi, Catanzaro, Cosenza e Regina, come, come le vedi? Ma sicuramente la regina l'anno scorso ha, avuto, ha fatto un buon campionato, forse gli è mancata un po' la benzina alla fine. Il Cosenza ci ha creduto fino alla fine andando a fare un risultato importante, forse anche inaspettato a Brescia. E il Catanzaro è la new entry, no? quando vieni promosso dalla B alla, dalla C alla B penso che il primo acquisto importante sia l'entusiasmo e questo può essere un valore aggiunto in più a una squadra per far bene. C'è sempre una sorpresa e le auguro che sia il Catanzaro anche perché eh, io sono fiorentino, tifoso della Fiorentina e sono gemellato ai tifosi della Fiorentina. Sono giocatore, è stato otto anni con la Sandoria e sono gemellati eh, con i tifosi della Sandoria. Quindi abbiamo tanto in comune, gli faccio un grande grande in bocca al lupo. Saluto un in bocca al lupo a tutti quanti, RTC e un abbraccio forte da Francesco Flacchi. Si è concluso lo stage eh, che ha visto come istruttori calcistici tra gli altri Francesco Flacchi, ex Sampdoria ed ex Fiorentina e naturalmente il mio contributo è valso a scoprire e a nutrire con delle basi tecniche i giovani portieri che hanno voluto partecipare a questa bellissima manifestazione. Devo dire che ho notato che purtroppo la pandemia ha lasciato dei segni sotto il profilo locomotorio di questi ragazzi che purtroppo sono stati inibiti al movimento in questi anni e particolarmente nel ruolo del portiere questo si evidenzia maggiormente perché va a influire in determinati gesti che devono essere molto dinamici, molto fluidi e molto sciolti. Nonostante ciò abbiamo dato il nostro contributo e abbiamo potuto rilevare che c'è del materiale umano su cui si può lavorare. Ringrazio la società che ci ha dato questa opportunità, ringrazio soprattutto il tecnico Antonio Criniti, ex calciatore del Cavalzaro, del Perugia, del Cagliari che ha voluto organizzare la manifestazione e do appuntamento a nuove iniziative che possano davvero consentire ai giovani di approcciarsi allo sport in genere e abbandonare questi maledetti cellulari che e purtroppo carpiscono l'attenzione e mutilano gli stimoli di azione che una volta invece noi avevamo in maniera del tutto naturale, spontanea. Hai avuto piacere a partecipare a questo stage? Sì, ho avuto tanto piacere, mi, mi è piaciuto soprattutto perché eh, sono riuscito a imparare cose nuove e spero un giorno di ripoterlo fare con altri, altre persone, ma... E soprattutto con, con loro perché mi hanno veramente insegnato tanto anche in partita facevo degli errori che non ho mai notato e me li hanno fatti notare e penso di essere migliorato tanto dopo questi tre giorni 
Allora, Mario Pezzano per il Catanzaro Calcio, in una struttura che peraltro conosci bene. Sì. Abbiamo anche parlato con la co-presidente dell'Esperanza e ci diceva che è stato un anno molto positivo. Peraltro voi come Catanzaro insomma, avete anche una buona collaborazione con l'Esperanza, seguite anche un po' di ragazzi e questo stage va anche in questa direzione. Esatto, questo stage va proprio in questa direzione. Eh, ringrazio veramente la società ST di Speranza per aver pensato a noi e ai tecnici che sono ormai di una fama mondiale, non di certo li scopro io come Francesco Flacchi e Antonio Criniti, che in questi tre giorni veramente a noi giovani, mi metto io in primis, hanno eh, insegnato tanto. È stata una bellissima esperienza e soprattutto per questi ragazzi che si sono messi in mostra, eh, già per parecchi di loro suona qualche campanello positivo per alcune società professionistiche che sono venuti qua in questi due giorni a guardare appunto questi ragazzi. Quindi è stato un tampolino di lancio anche per loro e mi auguro che in, in tanti possano riuscire a raggiungere questo sogno. Le fasce di età erano comprese quest'oggi Mario? Eh, andavano dai più piccolini che erano dai 2013 fino alla fascia d'età dei 2005, quindi partiamo dai pulcini fino ad arrivare a una categoria primavera. Bene, allora il futuro di questi ragazzi, qual è il consiglio? Il consiglio è in primis di farlo per passione, perché la passione non ti fa sentire la fatica, la passione ti fa fare dei sacrifici che una, in una circostanza diversa magari... Mh, non, non si farebbero, eh, la passione spinge appunto a dare il meglio di sé, eh, devono in primis eh, amare questo, questo sport, come dico sempre a tutti i miei ragazzi, eh, non eh, sottovalutare mai la scuola, perché la scuola è importantissima e se comunque purtroppo per tanti motivi eh, non riescono poi a, ad ambire, a raggiungere questo sogno, quantomeno devono avere un piano B che è la scuola che è tra tutti quello più importante. Buon lavoro! Grazie, buon lavoro a voi. Arrivederci.